హాయ్ పిల్లలు నేను మీ కథలు చదివే బామ్మను వచ్చాను ఇప్పుడు మనము ఆస్థాన సోమర్లు అనే కథను విందాం ఒక గ్రామంలో ఒక రైతుకు ఇద్దరు కొడుకులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు పరమ సోమర్లు ఒకటి పేరు సోమన్న రెండవాడి పేరు సూరన్న తండ్రి వాళ్ళ చేత ఏ పని చేయించలేకపోయాడు మీకు తిండి పెట్టడం కూడా దండగా నా ఇంట్లో నుంచి తక్షణం వెళ్ళిపోండి అని తరిమేశాడు వాళ్ళు ఊరు వదిలి బయలుదేరారు దారిలో సోమన్నకు ఒక రూక కనపడింది కానీ అతనికి వంగి తీసుకునే ఓపిక లేక సూరన్నతో ఆ రూక తీసుకురా తమ్ముడు అని ముందుకు నడిచాడు సూరన్న దాన్ని తీసుకోలేదు తన అన్న దాన్ని చూశాడు కనుక వాడే తీసుకుని ఉండవలసిందని వాడు అనుకున్నాడు ఇద్దరు గ్రామంలోకి వెళ్ళారు ఇద్దరికి ఆకలి దహించుకుపోతున్నది ఒక దుకాణంలో అరటి పండ్లు అమ్ముతున్నాయి ఆ అరటి పండ్లు ఎట్లా ఇస్తావు అని సోమన దుకాణం వాడిని అడిగాడు డజన్ పండ్ల ఖరీదు అర్ధరూక అన్నాడు దుకాణం వాడు ఒలిచి నోట్లో పెడితే ఎంత తీసుకుంటావు అని సోమన్న మళ్ళీ అడిగాడు ఒక రూక అన్నాడు దుకాణం వాడు మాకిద్దరికి చొరో ఆరు అరటి పండ్లు ఒలిచి నోట్లో పెట్టు అన్నాడు సోమన్న దుకాణం వాడు పెట్టిన అరటి పండ్లు తిన్నాక ఇద్దరికి ఆకలి తీరింది తమ్ముడు రూక ఆ మనిషికి ఇచ్చేయి అన్నాడు సోమన్న ఏ రూక అని సోమన్న సూరన్న అడిగాడు నిన్ను తీసుకోమంటేనే ఆ రూక అన్నాడు సోమన్న సూరన్న మాట్లాడక నేలకేసి చూస్తూ ఉండిపోయాడు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవని దుకాణం వాడికి తెలిసిపోయింది వాడు ఆ ఇద్దరిని ఒక గుంజకు కట్టేశాడు వాడు అక్కడ మోగిన జనంతో వాళ్ళని గురించి చెప్తుండగా రాజభటులు అక్కడికి వచ్చి సోమన్న సూరన్నల వృత్తాంతం విని దుకాణం వాడికి ఇవ్వవలసిన రూక తామే ఇచ్చి వారిద్దరిని రాజుగారి దగ్గరకు తీసుకొని పోయారు ఆ రాజుగారు సోమర్లను వెతికి పట్టుకోడమని తన భటులను గ్రామాల మీదకు పంపి ఉన్నాడు ఆయనకు ఒకనాడు ఒక బ్రహ్మాండమైన ఆలోచన వచ్చింది తన ఆస్థానంలో సోమర్లు లేరు ఆస్థాన సోమర్లను ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్న కోరిక కొద్దీ ఆయన తన దేశంలో కనిపించిన సోమర్లనందరినీ భటుల చేత ఇలాగే నగరానికి తెప్పించాడు గ్రామ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన సోమర్లనందరినీ రాజ్యసభలో హాజరుపరిచారు వాళ్ళంతా చాలామంది ఉన్నారు మీలో సోమర్లైన వాళ్ళంతా చేతులెత్తండి అని రాజు అన్నాడు కొందరు చేతులు పైకెత్తారు కొందరు కొంచెంగా ఎత్తారు సోమన్న సూరన్నలు అస్సలు చేతులెత్తనే లేదు మీరిద్దరు సోమర్లు కారా చేతులెత్తలేదేం అని రాజు అడిగాడు ఎందుకండి అదో శ్రమ తెలుస్తూనే ఉందిగా అన్నాడు సోమన్న రాజు సంతోషించి వాళ్ళిద్దరే నిజమైన సోమర్లని నిశ్చయించుకున్నాడు వీళ్ళను అప్పుడే ఆస్థాన సోమర్లని నిర్ణయించేశారా అన్నాడు మంత్రి లేదు లేదు వీళ్లకు ఇంకా రెండు పరీక్షలు ఉన్నాయి అన్నాడు రాజు రాజభటులు వారిని ఒక గదిలోకి తీసుకొని పోయారు అక్కడ పంచభక్ష పర్వాణాలు పాత్రలలో పెట్టి ఉన్నాయి ఆకలి మీద ఉన్న అన్నదమ్ములకు వాటిని చూడగానే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టయింది కానీ తినడానికి విస్తళ్ళు లేవు నువ్వు పోయి రెండు విస్తళ్ళు పట్టుకురారా తమ్ముడు అన్నాడు సోమన్న ఎందుకు వచ్చిన శ్రమ మనని ఇక్కడికి తెచ్చిన వాళ్ళు విస్తళ్ళు తీసుకురారా అన్నాడు తమ్ముడు అరగంట గడిచింది వాళ్ళు మొద్దుల్లాగా కదలనే లేదు ఇంతలో ఆ గదిలోకి ఒక కుక్క వచ్చింది అది వంటకాలన్నీ తినేస్తుంటే దాన్ని తోలడానికి కూడా ఇద్దరూ ప్రయత్నించలేదు ఇదంతా రహస్యంగా కనబడుతున్న రాజు పరమానందంతో రెండవ పరీక్షలో కూడా నెగ్గారు మూడవ పరీక్ష కూడా పెడదాం అన్నాడు మంత్రితో రాజభటులు వచ్చి ఆ అన్నదమ్ములను మీ భోజనాలయ్యాయా అని అడిగారు లేదన్నారు సోమర్లు భటులు వాళ్ళను ఒక పూరిపాకలోకి తీసుకొని పోయి వాటిలో అందులో వాళ్ళకు భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు అంతలోనే పాకకు నిప్పు అంటుకున్నది ఇద్దరు భోజనం ముగించి భుక్తాయాసంతో నడుములు వాల్చారు అప్పుడు వాళ్లకు పాక తగలబడుతుండడం కనిపించింది పాక తగలబడుతున్నట్టుండే అన్నాడు ఒకడు మంటలు ఇంకా దూరంగానే ఉన్నాయిలే మన దాకా రాణి అన్నాడు రెండోవాడు ఈ లోపల రాజుగారి మనుషులు అప్పుడే ఆర్పేస్తారులే అన్నాడు మొదటివాడు ఇద్దరూ కదలనే లేదు రాజుగారికి పరమానందమైంది భటులను పంపి వాళ్ళిద్దరినీ బయటకు మోయించి తెచ్చి వాళ్ళను తన ఆస్థాన సోమరులుగా నియమించుకున్నాడు